ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നവകേരള സദസ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നവകേരളത്തിനൊപ്പം ജനമനസ്സുകളിൽ കൈരളി ന്യൂസ് നവകേരള സദസ് സമഗ്ര കവറേജ് കൈരളി ന്യൂസിൽ തത്സമയം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം കൈരളി ന്യൂസ് നവകേരള സദസ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് സെഗ്മെന്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സ്കി ഐസ്ക്രീംസ് സ്കി ഐസ്ക്രീംസ് ഇറ്റ് സ്കി ടൈം Powered by Amrit Veni Hair Elixir for lush beautiful and healthy hair Nehru Group of Institutions Kerala and Tamil Nadu holding true citizens ICL Fincorp Secure and CD open now Travel Partner Lake Roll Car Shampoo Color Mangata Vritti Lake Roll Car Shampoo in association with Sujitwa Mission the Urban Care Multi State Agro Cooperative Society Limited Aushadha Karithumai oppam undu aushadhi Assal onnam pal Dinesh Tengapa Kerala Dinesh Diamond Tile Guard Karayam poopulum illade kaalangalolam ini ningada muttavum thilangi nilkatte Odepec videsha thodil anishukar koru vadi gaati Surya God Lord Suryodayam pole vishwastham Elanadu വിശ്വസിക്കാവുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം പാൽ ജനനന്മയ്ക്കായി ജനകീയ പദ്ധതികൾ എൻ ഐ ടി സി ന്യൂ ഇന്ത്യ ട്രാവൽ കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസുമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് പാലായിൽ നിന്നാണ് പാലായിൽ കനത്ത മഴയാണ് ആ മഴ ഏതാണ്ട് തൂവാനുമായി എൻ്റെ നേരെ നമ്മുടെ സ്പ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നൊരു പൊതു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നതുകൂടി സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം വളരെ പ്രകോപനപരമായി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തോട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോടെ എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായ ആരോപണവും വിമർശനവും നേരിട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പെരുമാറി വരുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ അത് കണ്ടതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രകടനം ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ പോയി അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു രണ്ട് തവണയും ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തേതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമായ നിലയിൽ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് തുടരുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ചാൻസലർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് വൈസ് ചാൻസലർ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതിന് പകരം ആ പട്ടിക തള്ളി ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമിച്ച സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എ ബി വി പി പശ്ചാത്തലം എന്ന നിലയിൽ ഗുരുതര ആരോപണവും വിമർശനവുമൊക്കെ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച കലാകായിക അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മാനുഷ് വിഭവ മേഖലകളിൽ മികവാർന്ന നിലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവർണറുടെ ചാൻസലറുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ആ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികമായി ഇടപെടുകയും ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ഗവർണറുടെ ചാൻസലറുടെ ആ നടപടി ആ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഒരു തിരിച്ചടി കോടതിയിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി ചാൻസലറുടെ നടപടികൾക്ക് ഉണ്ടാവു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രകോപനപരമായി തന്നെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ഗവർണർ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഗവർണറുടെ തിരിച്ചടിയും ഈ പശ്ചാത്തലവുമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബി വസീഫ് ഡി വൈ ഫൈ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഇടത് നിരീക്ഷകൻ
നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം വസീഫ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രകോപനപരമായ സമീപനം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആദ്യമായി വസീഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം അറിയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ചാൻസലറെ സംബന്ധിച്ച് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചടിയാണോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു താക്കീതായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എ ബി വി പിക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകും കാരണം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വന്നതാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വളരെ ശക്തമായ മത്സരത്തിലൂടെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ബി ജെ പി എന്നൊക്കെ മത്സരം നടത്തി അതിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് ആ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ ചാൻസലറും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലർ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവർ എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കുറച്ച് ആളുകളെ അങ്ങ് നിയമിക്കുക ആ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വന്ന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആരാ ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ എ ബി വി പി ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ളവർ അതിൻ്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒൻപത് പേര് എ ബി വി പി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നാല് പേര് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും മൂന്ന് പേര് കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമാണ് ബാക്കി രണ്ട് പേര് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ വരുന്നത് അത് വൈസ് ചാൻസലർ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടിൽ പതിനാറും ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നിയമിച്ച ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾക്ക് ആരാ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് എവിടുന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അത് പറയണ്ടേ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയാലും വൈസ് ചാൻസലർ ആയാലും ഒക്കെ ഇവിടുത്തുകാരും അതുപോലെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരോടാണ് ബന്ധം അതൊന്ന് പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്താ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയണ്ടേ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും മെറിറ്റിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിയമിച്ചത് അത് ഈ പറയുന്ന എ ബി ഇ പിക്കാരെ നിയമിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്ന പേര് കിട്ടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തെയൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയോ ആരാ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതാണ് കേരളം അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന വിധിയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക അതിന് ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെയും കൂട്ടുപിടിക്കുക ലീഗിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടോ കോൺ ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അബ്ദുൾ സലാം എന്ന് പറയുന്ന കാലിക്കറ്റിലെ മുൻ ബി സി ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കാരനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വമായി പ്രവർത്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംശയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെനറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഗവർണർ ഈ രാജ്ഭവൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ഗവർണർ രാജ്ഭവൻ്റെ പുറത്ത് ചില ആളുകളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചന ആലോചിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തി അതിൽ ആ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുറച്ച് പേരെ ഈ സെനറ്റിലേക്കൊക്കെ നിയമിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ബോധപൂർവം ഈ സർവകലാശാലകളെ തകർക്കാൻ സംഘപരിവാരത്തിനനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ ഇടപെടുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ യു ഡി എഫിലെ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ വീണ് പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് ഈ സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പരുവപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ബോധപൂർവമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട 
അപ്പൊ എസ് എഫ് ഐക്കാർ സമരം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ പ്രശ്നം കരിങ്കോടി കാണിച്ചു എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും ഭരിക്കുന്ന രണ്ടാമതാണ് വരാം പ്രസീഫ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ചർച്ച സ്വാഭാവികമായും പോകേണ്ടതായി വരും ഞാൻ വരാം ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ വസീഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഗവർണർക്ക് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലഭിക്കുന്ന കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു തിരിച്ചടി മാത്രമല്ല ഒരു താക്കീത് കൂടി ഇതിലുണ്ട് സർവകലാശാല നിയമം പതിനഞ്ച് ഏഴ് പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ളവരെ അല്ല നിയമിച്ചത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത് കോടതി ഇത് പ്രാഥമികമായി ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേ ആ ഓർഡറിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് സ്റ്റേ അനുവദിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വസീഫ് ചോദിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വൈസ് ചാൻസലർ കൊടുക്കുന്ന പട്ടിക ആ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമം ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് കേരളം ഭരിച്ച കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് നാട്ടിൽ അറിയുന്നൊരു നടപടിക്രമമുണ്ട് പക്ഷേ രാജ്ഭവനിലിരിക്കുന്ന ഗവർണർ എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഈ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് വിശദമാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലേ കോടതിക്ക് പോലും ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഈ വിധം ഇടപെടുന്നത് ഗവർണർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നത് അല്ല ഈ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് വഴിവിട്ട രീതിയിലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വഴിവിട്ട രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതും കോടതി അത് റദ്ദാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഗോപിനാഥൻ രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇതിൽ രണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വസീഫ് പറഞ്ഞ പോലെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ പതിനെട്ടിൽ പതിനാറ് പേർ ഇവിടെ പതിനേഴോളം പേർ രണ്ടുപേരെ കോടതിയിൽ പോയി രണ്ട് കേസിലാണ് കോടതിയിലേക്ക് പോയതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നിയമനങ്ങളൊക്കെയും ആ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും വഴിവിട്ടതാണ് എന്നതല്ലേ ഇതിലൂടെ കേരളത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല ബാക്കി ലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ എതിരെ കോടതികളിൽ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഏതായാലും ആരെയൊക്കെ വഴിവിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നിയമനങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടികൾ കോടതിയിൽ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് ഇന്ന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വരും വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി ഈ നിയമനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരമല്ല ഈ സെലക്ഷൻ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി ഇടപെടും ആ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ഗോപിനാഥൻ രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതും ചോദി കോടതി ചോദിച്ചത് അതാണല്ലോ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഒരു സംശയം കൂടി താങ്കളോട് തന്നെയാണ് താങ്കളോട് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം കൂടി അതായത് താങ്കൾ അതിനെ ചുരുക്കിയത് വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എ ബി വി പിക്കാരെ സംഘ്പരിവാർ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ആർ എസ് എസ് അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബി ജെ പിക്ക് പൊതുവിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ചാൻസലർ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗവർണർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ അത് കേവലം വഴിവിട്ട നീക്കം മാത്രമാണോ അതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ ആ നിലയിൽ അതിന് ഒരു വിശദീകരണവും നിലപാടും സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും കെ എസ് യുവിനും കഴിയുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിലൊന്നും കോൺഗ്രസിന് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഇല്ല വഴിവിട്ട നിലയിൽ ആരെ നിയമിച്ചാലും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അത് ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കെ എസ് യുവും എല്ലാം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാവ്യവൽക്കരണം നടന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പുവൽക്കരണം നടന്നാലും ഏത് വൽക്കരണമാണെങ്കിലും അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ദുരന്തമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാലും കോൺഗ്രസ് അതിനെ അതിശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ സുവ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫേവറിറ്റിസം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല 
അത് ചെയ്യാതിരിക്കലല്ലേ എന്നെ നാടേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചു ചോദിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്ഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു ഗവർണർ അതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യമില്ലായ്മ തിരിച്ച് അതേ നിലയ്ക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്ന സാന്ദർഭികമായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞതുകൂടി ശ്രീ സേനാപതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പാകെ വെക്കുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഇതേ വൈസ് ചാൻസലർ ഇതേ ചാൻസലർക്ക് ഇതേ ഗവർണർക്ക് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മുൻപും സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ ഏകപക്ഷീയമായി പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ അവർക്ക് സ്വാഭാവിക നീതി പോലും നിഷേധിച്ച് അവരുടെ വിശദീകരണം പോലും കേൾക്കാതെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ കേരള സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ നിയ പുറത്താക്കപ്പെട്ട സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി അനുകൂല വിധി നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ആ നടപടി തെറ്റാണ് എന്ന് കോടതി വിധിയിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതേ സർവകലാശാലയിലെ പുതിയ സെനറ്റ് നിയമനമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത് അതിലേറ്റവും ഗൗരവമായ വശം വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു പട്ടിക നൽകുന്നു ആ പട്ടിക അപ്പാടെ തള്ളി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചാൻസലർ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ആളുകളെ എടുക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയല്ലേ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അജ്ഞാതമായി അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഗവർണർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ തയ്യാറാകേണ്ടതാണോ ആ ശരത്ത് ഈ ചർച്ചയുടെ മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രം ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കാരണം മറുപക്ഷത്തിൽ സംഘപരിവാർ ആയതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരൊറ്റ മറുപടിയാണുള്ളത് കാര്യങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക പച്ച കള്ളം വന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായി പുനർനിയമിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയില്ലെന്നോ പ്രായം കൂടുതലാണെന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മറിച്ച് സേനാപതി വേണു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ പ്രോസസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാൻസലർ ആണോ അതോ പ്രോ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആണോ എന്നുള്ള ഒറ്റ ലോ പോയിന്റിന് മുകളിലാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത് നാലിനും യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോസസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാൻസലർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചാൻസലർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നവർ പറഞ്ഞ ചാൻസലർ അത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ സെനറ്റിലേക്കോ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്കോ വൈസ് ചാൻസലർമാരായിട്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയോ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളോടും പുരോഗമന നിലപാടുകളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് വൈസ് ചാൻസലറാവുന്നതെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിച്ച രണ്ടു പേർ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ സലാമും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന കക്ഷികളുമാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികളാവുന്നത് അതേ കാര്യം ഇവിടെയും ചെയ്യുകയാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനിലൂടെ ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസത്തിന് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്ന പണിയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്യുന്നത് അത് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണത്തിലും കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് കെ സുധാകരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോവുന്നത് കെ സുധാകരനും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിൽ വലിയൊരു സാദൃശ്യം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനായി തുടങ്ങി കോൺഗ്രസ് വഴി സംഘപരിവാറായ ആളാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തുടങ്ങി കോൺഗ്രസിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ശാഖയ്ക്ക് കാവൽ എന്ന് എന്റെ വീരസ്യം പറയുന്ന ആളാണ് കെ സുധാകരൻ അതുകൊണ്ടാണ് കെ സുധാകരനും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കേരള യൂണിവ
എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാരം ഇന്ത്യയിലെ സകല മേഖലകളിലും അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം മറന്നു പോകുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിന്റെ ചാൻസലർ ആരാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനാണ് കേരള നിയമസഭയ്ക്കാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ നിയമപ്രകാരം ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള ബില്ലും പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ ചങ്ങാതി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന ആൾ ചാൻസലർ ആവണം എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റ് നിയമം ഇരിക്കെ എനിക്ക് ചാൻസലർ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കേരള നിയമസഭ നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അതും കീശയിലിട്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് റോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് ക്രിമിനൽസ് കൺട്രീസ് ബ്ലഡി ഫെലോസ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എം എൽ എ ആയ ആളാണ് ക്രാന്തിദൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ ആ മനുഷ്യനാണ് ഒരു സംഘപരിവാർ ഗുണ്ടയെ പോലെ ഇന്നലെ രാത്രി തെരുവിൽ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ ചാൻസലർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രിമിനൽസ് ഗുണ്ടാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലെ ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്കോളറെ ഒരു അധ്യാപകനെ ഗുണ്ട എന്ന് വിളിച്ച ഒരു തെരുവ് ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അയാൾ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സംഘപരിവാർ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ശവക്കുഴിയാണ് തോണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ സാഹസുകൾ വിചാരണ സാഹസുകളിൽ വന്നു കൂടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കും ില്ലെങ്കിൽ കേരളം ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടാതെ ഇടതിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാണുന്നുണ്ട് സദസ്സിനെ ഈ കുറ്റവിചാരണ സദസ്സിനെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ച ഏത് വിധത്തിലാണ് ആളില്ല എന്ന നിലയിലാണോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റവിചാരണ സദസ്സുകൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല അതായത് നവകേരള സദസ്സിൽ സകല മാധ്യമങ്ങളും സകല ആളുകളും ഇത്രയും കുട്ടിത്തിരിപ്പുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ അതായത് സാധാരണ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാബ്രിക് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണയും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുകയും ഭരണപക്ഷം നടത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക് കുറയുമെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കേരളത്തിലെ നടപ്പ് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവർ നടത്തുന്ന കുറ്റവിചാരണ സദസ്സിലെ ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ പോലും പത്ത് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വന്തം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കള്ള വോട്ടും കള്ള വോട്ടർ ഐ ഡിയും ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഈ ചങ്ങാതിമാർക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നില്ല എന്ന് എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലെന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിച്ചതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ലാബ്സും സംഘപരിവാറിന്റെ ഗുണ്ടകളെയും ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതികളെയും സെനറ്റ് പോലുള്ള സർവകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാരാർ ഭവൻ എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിനെയും ഒന്നുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കതറിട്ട കോൺഗ്രസ്സുകാർ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കേരളം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ വസീഫ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സേനാപതി വേണു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ആകെ അതായത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവ്യവൽക്കരണം എന്ന ഒരു ഗൗരവപ്പെട്ട വിമർശനത്തിന് പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങൾ വരുന്നു സെനറ്റിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പട്ടികകളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ വെക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഇതിനോടകം കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് എ ബി വി പി പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്ന നോമിനേഷനുകൾ ശക്തമായി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിമിനൽസ് ഒന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നതിൽ ഒരത്ഭുതവുമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറുന്ന ആളാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞല്
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗവർണർക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ യു ബ്ലഡി ക്രിമിനൽസ് കം ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപത്തോടു കൂടി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ പ്രായമുള്ളവരാ അവരോടാ ഈ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രോശം ഇറങ്ങി വന്ന് കാണിച്ചതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ സമരം ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ ചിന്ത ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവണ്ടേ ചാൻസലറാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആൾ ആണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഇരിക്കുക ചാൻസലർക്ക് മറ്റ് യോഗ്യതയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാളാണ് വൈസ് ചാൻസലറെ പോലെ വേറെ യോഗ്യതയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ചാൻസലറായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണ്ടേ ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് സംസാരിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി അല്ലാതെ ആര് ഭരിച്ചാലും ആ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന നിലക്കാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബി ജെ പി ഇതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ഈ ഗവർണർമാരുടെ ശല്യവും പ്രതിസ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടല്ലോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവണ്ടേ അവരിറങ്ങി വരണ്ടേ വരില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട പേര് മെഹബ മൈത്രിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകസഭയിൽ നിന്ന് അയോഗ്യ അയോഗ്യാക്കപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ അവരെ അയോഗ്യയാക്കാൻ സംഘപരിവാരത്തിനെതിരെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഒരു എം പിയെ പുറത്താക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു എം പി കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് അതാ നേരത്തെ പ്രേംകുമാറൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ഈ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാരത്തിന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നവരായി കോൺഗ്രസിലെ ചിലർ മാറുകയാണ് അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവരുടെ കെണിയിൽ പെട്ടു പോവുകയാണ് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചില സെനറ്റർമാരെ അങ്ങ് എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ അങ്ങ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിടിക്കുക എം എസ് എഫിൻ്റെ മുൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി എൻ എ കരീം ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഭാരവാഹിയാ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഈ പാനലിൽ കാലിക്കറ്റിലെ സെനറ്റിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ എം എസ് എഫുകാരെയും കെ എസ് യുക്കാരെയും കുറച്ച് പേരെ അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഭൂരിഭാഗം ആർ എസ് എസുകാരെ ബി ജെ പിക്കാരെ സർവകലാശാലകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി പക്ഷത്ത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു സർവകലാശാല ഈ സർവകലാശാലകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരെ അല്ലേ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജയിച്ചു വരുന്നത് എസ് എഫ് ഐ അല്ലേ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരൻ അത് പറയണ്ടേ അത് സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ ഈ സർവകലാശാലകളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിച്ചു വരുന്ന സെനറ്റർമാരുണ്ട് സെനറ്റർ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും എസ് എഫ് ഐ ആ ജയിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാരെ കൂടി പരിഗണിക്കണ്ട ഇവർ എസ് എഫ് ഐ ഒന്നും പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവർ വൈസ് ചാൻസലറുടെ ആ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഈ ഗവർണറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന ചില കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കനകൊലുവിൻ്റെ ഉപദേശവും കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുളം കലക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് ഇവിടെ കുളം കലക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ ഇപ്പൊ കെ എസ് യുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പോലെ തങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം മറന്നുപോയി വെറുതെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഗോബാക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ലോ കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ അവർ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഈ സമരത്തിനും അവർ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുക രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളെ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു നേരത്തെ ജെ എൻ യുവിലെ വൈസ് ചാൻസലറായി ശാന്തിശ്രീ പണ്ഡിറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രതികരിക്കില്ല ഗോഡ്സെയെ മഹാത്മാഗാന്ധിയേക്കാൾ മികച്ചതായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന എഴുതുന്ന ശാന്തിശ്രീ പ
ആ എസ് എഫ് ഐ ആ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് സംഘടിതമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ള അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് സർവകലാശാലകളെ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ കനകോലുവിൻ്റെയൊക്കെ ഉപദേശം കേട്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഗൂഢാലോചനയോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ സർവകലാശാലകളെ ഈ സംഘപരിവാരത്തിന് അനുകൂലമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ പ്രതികരിക്കൂലേ പ്രതികരിക്കും സത്യത്തിൽ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കണം അവരെത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കേരളത്തെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ കുട്ടികളെയാണ് ക്രിമിനൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓ സതീശൻ അതേപോലെ സങ്കടം എന്തായി പോയി പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഷൂ എടുത്തെറിയാൻ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിനെന്താണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പോലും അവർക്കില്ല അവരോട് പലരും ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഈ കെ എസ് യു കാരോടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരോടും അവർക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല ഓരോ ദിവസവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരും ഈ കെ എസ് യുവിന്റെ നേതാക്കന്മാരും സതീശന് കണ്ടുപഠിക്കുകയാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാണ് അപമാനിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോ ഈ വസ്തുതകളോ ഒന്നും നിരത്തില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ഉദാഹരണമാണ് ശരത്തെ ഇപ്പൊ മനോരമ ഞങ്ങളെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണല്ലോ മനോരമ മനോരമ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറെ വർഷക്കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഒരു സർവേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ നേരത്തെ ഒരു സർവേ നടത്തി ഇടതുപക്ഷം തോൽക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരൊരു സർവേ നടത്തി ഈ സമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ സർവേയുടെ ഫലം എന്താ പിണറായി സർക്കാർ കൊള്ളാം എന്ന് അവരിറക്കിയ പോസ്റ്റർ ആ പിണറായി സർക്കാർ കൊള്ളാം മനോരമ പറയാം എന്നിട്ടും മനോരമയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനോരമ തന്നെ പറയാ വളരെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് അതായത് പത്തൊൻപത് ശതമാനം പേരും വളരെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് ആണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നവർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച അതായത് നൂറിൽ എൺപത് മാർക്ക് വാങ്ങി ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ എൺപത് പേരും എൺപത് ശതമാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് എൺപത് മാർക്ക് കൊടുക്കുക മനോരമ പോലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ സംഘപരിവാരത്തിന് ഈ ഓശാന പാടുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിലപാടുകളുമായി വരികയാണ് കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷം അവരെ കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയണ്ടേ കേരളത്തിന്റെ നിലപാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് ഭരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് ഭരണം മാറും പുതിയ ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരത്തെ ആ അധികാരത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ആർ എസ് എസ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി നേരിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണ്ടേ തെറ്റാണെന്ന് പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ സേനാപതി വേണു ഈ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് കൈരളി ആയിരുന്നാലും ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് കോടതിയിൽ തളി കോടതി മാത്രമാണോ കോടതിയിലാണോ പറയേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ എല്ലാം കോടതിക്ക് വിട്ടാ പോരെ കോടതിയിലെ കോടതിയിലൂടെയാണോ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാം കോടതിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോ വിഷയത്തിനും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു രീതിയും സംവിധാനമൊക്കെ ഇല്ലേ കോടതി അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിന്നെന്തിനാ അവർ നിലപാട് പറയണ്ടേ ഈ യു ഡി എഫും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയണ്ടേ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയണം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിൽ പോരാടുന്നത് ഈ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രീ വസീഫ് ശ്രീ വസീഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ആകെ കാണുന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ശക്തമായി പറയണം നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ നിലപാട് തങ്ങളുടെ നിലപാട് ശരിവെക്കും വിധം ആ നിലപാടിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം ശ്രീ സേനാപതി വേണു തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വസീഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ഗവർണർക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കോടതികളിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റ
ചുവപ്പുവൽക്കരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അധികാരമേൽപ്പിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തെ രീതിയെ നിങ്ങൾ ചുവപ്പ് ചുവപ്പുവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ രാജ്യത്തെ കാവ്യവൽക്കരണം അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഗുരുതരമായ പിശക് സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ ഈ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രകടമായി ശക്തമായി വ്യക്തമായ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നടപടികൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടും അതിനെതിരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വളരെ പ്രകടമായ പിന്തുണയുടെ സ്വരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പോലും നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ വസീഫ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണോ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കെ എസ് യു എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൂ എറിയാൻ പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കരിങ്കൂടി കാണിച്ച് വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടാത്തത് അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്യാനോ നിലപാട് പറയാനോ തയ്യാറാകാതെ ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കും എന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ സേനാപതി വേണു ശരത്തെ ശരത്തിൻ്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാമല്ലോ അല്ലേ ശരത്തെ ഒന്ന് ഈ ചാൻസലർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരുന്നില്ല ഞാനിത് അവസാനിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് അപ്പോ അയ്യ അയ്യോ അച്ഛ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ചാൻസലറുടെ പുറകെ നടന്ന് ചാൻസലർ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ ഏതായാലും വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ഒന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് പോയ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഗവർണർ ഒരു നടപടി അവലപിച്ചതാണ് എന്താണ് ജന്മഭൂമി പത്രത്തിലെ പത്രാധിപ സമിതിയിലെ ഒരാളെ ഈ രാജ്ഭവനിലേക്ക് നിയമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് കൺകറൻസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഭായി ഭായിമാരായതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണിത് പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ശരത്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ അല്ല ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ആക്രമിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തോ സംഘപരിവാറിന് അനുകൂലമായിട്ട് ശരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അതിനു മുമ്പ് കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സംഘപരിവാറും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണാടകത്തിലാണെങ്കിലും അത് തെലങ്കാനയിലാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ അവർ വിജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞു അത് ചുവപ്പുവൽക്കരണമായാലും കാവ്യവൽക്കരണമായാലും ഞങ്ങൾ എതിർക്കും ചുവപ്പുവൽക്കരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അധികാരമേൽപ്പിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തെ രീതിയെ നിങ്ങൾ ചുവപ്പ് ചുവപ്പുവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ രാജ്യത്തെ കാവ്യവൽക്കരണം അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഗുരുതരമായ പിശക് സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ ഈ കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രകടമായി ശക്തമായി വ്യക്തമായ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നടപടികൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടും അതിനെതിരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വളരെ പ്രകടമായ പിന്തുണയുടെ സ്വരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പോലും നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ വസീഫ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണോ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കെ എസ് യു എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൂ എറിയാൻ പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കരിങ്കൂടി കാണിച്ച് വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടാത്തത് അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്യാനോ നിലപാട് പറയാനോ തയ്യാറാകാതെ ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കും എന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ സേനാപതി വേണു ശരത്തെ ശരത്തിന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാമല്ലോ അല്ലേ ശരത്തെ ഒന്ന് ഈ ചാൻസലർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് അപ്പോ അയ്യ അയ്യോ അച്ഛ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ചാൻസലറുടെ പുറകെ നടന്ന് ചാൻസലർ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ ഏതായാലും വി ഡി സതീശനും കെ സുധാകരനും ഒന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് പോയ ആളുകളാണ് ഞങ്
തെലുങ്കാനയിലാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ വിജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്കൊപ്പം പോരാട്ടം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രീ പോൾ സർവേയിലും എക്സിറ്റ് പോളിലും കോൺഗ്രസ് അവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു പ്രതീതിയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ എൻ്റെ ബഹുമാന്യായ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ഒരു ആവേശത്തിലാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു സാർ അങ്ങ് പറയുന്നത് കെ സുധാകരൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കെ സുധാകരൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കണ്ണൂരിൽ വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ശ്രമങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാട്ടം നടത്തുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ ഞാൻ ശരത്തെ എന്നെ സംസാരിക്കുക ശരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കും നമുക്ക് തമ്മിലാകാമല്ലോ ഞാൻ താങ്കളുടെ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ സമയവും അതിന്റെ ഭാഗമായി തരികയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നത് ശാഖയെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയും പറയും ശരത് ശരത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറുമില്ല എനിക്ക് അവസരം തരാറുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശരത്തുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവാദത്തിൽ നമ്മളൊരു വാഗ്വാദത്തിന് ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് വാഗ്വാദത്തിന് ഇടവന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി അദ്ദേഹം ആ സംഘ എന്താ പറഞ്ഞ ജനസ ജനസംഘമല്ലോ പഴയ സംഘടനാ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലൻ ജനതയിൽ നിന്ന കാലഘട്ടത്തിലോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒന്നും ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആർ എസ് എസ് സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം എടക്കാട് എം എൽ എ ആയിരുന്ന കാലത്തെയോ മറ്റോ നടപടികളെ കുറിച്ചാണ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശാഖയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കെ സുധാകരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം ഇനി ഞാൻ വളരെ വളരെ വിനയ ഞാൻ വളരെ വിനയപുരം പ്രേംകുമാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു പ്രേംകുമാറെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഘപരിവാറിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും എന്റെ സംഘപരിവാറിനെ തടഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുടർ ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അപ്പാട് ബി ജെ പി ആയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയാ ബി ജെ പി രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ ത്രിപുരയിൽ അവർ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു എന്താ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ത്രിപുര തിരിച്ചാണ് ത്രിപുര അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുത് ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആയി കോൺഗ്രസ് ആയി ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി അല്ല ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ബംഗാളിലേക്ക് വന്നാൽ ബംഗാളിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി സി പി ഐ രണ്ടാമത്തെ ത്രിപുരയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ശേഷിക്കുന്ന അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം നിങ്ങളുടേതാണല്ലോ അതെ ആ വോട്ട് ആ വോട്ട് ശതമാനമാണ് അതാണ് സേനാപതി കണക്കുകൾ കണക്കുകളാണല്ലോ ആ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ഷെയർ ആണ് അപ്പാടെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് വോട്ട് പോലും ഇല്ല അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് പോലും ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തെട്ടിനെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അറുപത്തെട്ടിലുള്ളത് മുഴുവൻ പ്രേംകുമാറിനെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരത്ത് തർക്കിച്ചാലും ഇടപെട്ടാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രേംകുമാറിനോട് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിന്റെ ഘടകങ്ങളും പാർട്ടി ഓഫീസ് സഹിതം ബി ജെ പിക്കാരായി മാറി അതൊന്ന് അംഗീകരിക്ക് പ്രേംകുമാറെ നിങ്ങൾ ഇട്ടാവട്ടം കേരളത്തിന്റെ കാര്യമല്ലോ ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ തടയണം അത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തടയണം അത് എന്താ പറഞ്ഞേ കർണാടക തീർച്ചയായും ആ ദേശീയ സാഹചര്യം സേനാപതി സേനാപതി വ്യക്തമായി താങ്കളുടേതായ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് വൈസ് ചാൻസലർമാരായിരുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി പാളയത്തിലാണ് യു എൽ ഡി എഫിന് അങ്ങനെ പറയാനേ കഴിയാത്ത വിധം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നവർ വളരെ ഐഡന്റിറ്റിയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു വാദം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വസീഫ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കി
മസീഫെ സമരത്തിന്റെ രീതി നിങ്ങൾ ഗവർണർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന സമരം നിങ്ങൾ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ വാർക്ക പൂച്ചെട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റിനും അടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയും പെരുമ്പാവൂരിലൊക്കെ നവകേരള സദസ് എന്ന ബനിയനിട്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളും മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ ആക്രമിച്ച് അവനെ കാനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ തോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ആ പ്രാകൃത സംസ്കാരം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ച പ്രസ്താവന ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം ഇടിച്ച് ഇവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഗവർണറുടെ വാഹനത്തിന് മുമ്പിൽ ചാടി ആളുകൾക്കും ആ മരണം സംഭവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഇരട്ട താപ്പിതിൽ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ പറയുക കെ എസ് യുവിന്റെ സമരവും മോശം എസ് എഫ് ഐയുടെ സമരവും മോശം ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ കഷണ്ടി അത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ കഷണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് വിരൂപതയും എന്നുള്ള നിലപാട് വേണ്ട കഷണ്ടി വിരൂപമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വിരൂപം കഷണ്ടി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമരക്കാരൻ ചാടുന്നത് അത് ചാവേറുകളെ പോലെയാണെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ ചാടിയതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് ഇനി ആ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ കെ എസ് യു കെ എസ് യു കാര്യം സമരം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പറിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എട്ട് വകുപ്പ് ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി വിശേഷം ശരത്തെ അതുകൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ ശരി ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ താങ്കളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് താങ്കളുടെ നേരത്തെ വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് ആവട്ടെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമാവട്ടെ ഇപ്പോൾ പിൻപറ്റുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ കമൽനാഥ് മോഡലാണോ ആ അല്ല അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ സേനാപതി വേണു പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറച്ചിലിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലായ്മ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അത് മാത്രം ഞാൻ പോയിന്റ് ചോട്ടിൽ ശ്രമിക്കുന്നു അതായത് കേരളം മാറി മാറി ഭരിച്ച യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റുകൾ പല കാലത്തിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം സെനറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസലർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് കൺസേൺഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചാൻസലർ ഈ നോമിനേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ അയാൾ അയാളുടെ പോക്കറ്റ് നിന്ന ആളുകളെ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് ഗവർണർ അങ്ങനെയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയണ്ടായി ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എ ബി പി കാരായ നാലു പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഗവർണറും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറുമായിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ഹൈക്കോടതി അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും ഇനി ഈ സംഘപരിവാരകാരന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചാൻസലർ ആവുന്നില്ല എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ചാൻസലർ ആവണമെന്ന് ശ്രീ സേനാപതി വേണു അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഇന്നും കേരളത്തിലുള്ള നിയമപ്രകാരം കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ അതായത് കലാമണ്ഡലം ഒഴികെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ ആയിരിക്കേണ്ടത് കേരള ഗവർണർ ആണ് ഗവർണർ ആവുന്ന ഒരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞാൻ ചാൻസലർ മാത്രമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അയാൾ രാജിവെച്ചു പോകണം അതായത് ഒരു ജില്ലാ കലക്ടർ എങ്ങനെയാണോ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉന്തുറങ്ങി കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചാൻസലറുമാവണം ഞാൻ ചാൻസലർ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്നാണെന്ന് അറിയോ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റി ആളുകളെ സർക്കാരിന് നിയമിക്കാവുന്നുള്ള നിയമം കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് ഒപ്പുവെക്കാതെ കീശയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള നിലപാട് എന്താണ് ഇതാണ്
യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ അല്ല നിങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർ ആക്കിയത് വേറെ ആരെയോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഘീസ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അബ്ദുൾ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എന്ത് അക്കാഡമീഷനാണ് അയാൾ നിങ്ങൾ നാല് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആർ എസ് പണിക്കരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് യു ഡി എഫുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആ കാലത്ത് അവിടെ സമരം ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനയും കൂടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാർട്ടി മാറുന്നത് പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് പിന്നെ കെ എസ് യു കാരൻ നവകേരള ബസിന്റെ മുന്നിൽ ചാടുന്നതും ഈ സമരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ എസ് എഫ് ഐ വളരെ കൃത്യമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാം വിയോജിക്കാം അതായത് സെനറ്റിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘപരിവാരകാരെ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധം നടത്തും ഞങ്ങൾ കരിങ്കൊടി പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് കെ എസ് യു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം ബസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ഷൂ എറിയുന്നു കാറിന് മുകളിലേക്ക് ഷൂ എറിയുന്നു അന്ന് രാത്രി കെ എസ് യുവിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം വരെ ഷൂ എറിയുന്നു പിറ്റേസിൽ രാവിലെ പറയുന്നു ഷൂ എറിയില്ല എന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞു ഷൂ എറിയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വേറൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞു ഷൂ എറിയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് നവകേരള ബസിന്റെ മുന്നിൽ ഷൂ എറിയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പുറമെ പറയട്ടെ സംഘപരിവാരം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആന്റി മുസ്ലിം ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ ആന്റി മൈനോറിറ്റി നിലപാടുകളുടെ ഒരു 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 ഭാവം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകളെ എ ബി പി യുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ആളുകളെ അനധികൃതമായിട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം എ ബി പി കാരന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ വരണം അവർ ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരണം യോഗ്യതയുടെ പുറത്തു വരണം എസ് എഫ് ഐ കാരുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് കേരളത്തിലെ സെൻട്രൽ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും ഇല്ലാതെ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ആളുകളെ നിയമിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഭരണഘടനയും ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ നിലപാടാണ് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ശേഷിയുണ്ടോ എന്നാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വം സ്വപ്നയുടെ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് പത്രക്കാരോട് പറയുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ ഗുണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ഗുണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമാർ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പ്രശ്നം ഗവർണറുടെ നടപടികൾ ചാൻസലറുടെ നടപടികളിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെ അതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് ഗൗരവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ ആ നിലയിൽ നിലപാടെടുത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നതിന് കെ എസ് യു അടക്കം തയ്യാറാകുന്നില്ല ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ തെരുവിൽ തടയും കരിങ്കൊടി കാട്ടും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടുകളെ ശരിവെക്കുന്നതായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ സെനറ്റിലേക്ക് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെ തള്ളിക്കയറ്റിയ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കയറ്റിയ ഉത്തരവിനെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരം സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്ന നിയമപരമായ നടപടി ഹൈക്കോടതി നടത്തി എന്ന നിലയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നൊരു വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ചിത്രവും അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ സേനാപതി വേണു നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ നേരത്തെ ചില വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വിശദീകരിച്ചു വെച്ചു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഈ ചില ചർച്ചകളിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും താങ്കളുടെ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കരിങ്കൊടി സമരം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു അധമ സമരമായി എസ് എഫ് ഐക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് എന്നാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേട്ടത്
ജനാധിപത്യ രീതിയെ വെല്ലുവിളിച്ച സംഘപരിവാരത്തിനു സർവകലാശാലകളെ തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കും അത് എസ് എഫ്ഐയുടെ നിലപാടാണ് മുദ്രാവാക്യം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സമരാകുന്നത് മുദ്രാവാക്യം വേണ്ടേ ഈ ഒരു വിഷയം പറയണ്ടേ രാഷ്ട്രീയം പറയണ്ടേ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആ സമരത്തെയും ഈ കോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെരുപ്പേറും അതേപോലെ ഈ ആക്ഷേപ സമരങ്ങളും ഒന്നും ഒരു ഒരുപോലെ കാണണ്ട ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സമരം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമരം ഇത് സംഘപരിവാരത്തിനെതിരെയുള്ള സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത് ഈ ഇതോടൊപ്പം എനിക്കിവിടെ ശരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യു ഡി എഫിൻ്റെയും അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ തന്നെ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും ചില പ്രതിനിധികൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാദമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കയറി കൂടിയ ഈ യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധികൾ രാജിവെക്കുമോ അവരുടെ അധ്യാപക വിഭാഗത്തിൻ്റെ മലപ്പുറത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ അരെ അവരുടെ നേതാവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അബ്ദുൽ കരീം അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ എം എൽ എയുടെ ടി പി എം സാഹിറിൻ്റെ മകൻ ടി പി എം ഹാഷിർ അലി ഇതിലുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ തന്നെ അത് സംഘടനാ നേതാവായിരുന്ന ടി ജെ മാർട്ടിൻ പ്രേംകുമാറിനൊക്കെ അറിയാം ടി ജെ മാർട്ടിൻ ആ ടി ജെ മാർട്ടിൻ വാണിജ്യ വിഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കയറി വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ എ കരീം എം എസ് എഫിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവായിരുന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യാപക സംഘടനയായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ആളുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താ പി രവീന്ദ്രൻ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ എസ് ഫാത്തിമ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമല്ല പ്രഖ്യാപിത യു ഡി എഫ് അനുകൂല സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാരത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നോമിനികളാകാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സേനാപതി വേണു പറയുന്നൊക്കെ നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും അംഗീകരിക്കും ഒരു സമരത്തിനൊന്നും വരണ്ട ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നോമിനികളാകാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റണ്ടേ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാരം എങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാലകളിലൂടെ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സിലബസിലൂടെ സംഘപരിവാരത്തിന് അനുകൂലമായി ചരിത്രത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ അവർ ഗാന്ധിയെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗോഡ്സെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നേരിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയമായി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാനും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അതിനെ ഇവർ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നല്ല കാണേണ്ടത് വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി യു ഡി എഫ് കാണണം ഇതിൽ അപകടമുണ്ട് അതായത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഗവർണറായിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിമർശനം കേരളത്തിൽ നേരിടുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനികളാകാൻ തങ്ങളില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സെനറ്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ലീഗ് കോൺഗ്രസ് അനുബന്ധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തയ്യാറുണ്ടോ വലിയ ചോദ്യമാണത് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മറ്റൊന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി വസീഫ് എടുത്തിട്ടിരുന്നു ശ്രീ സേനാപതി വേണു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കില്ലാത്ത കുറ്റമില്ല അത്രമേൽ കുഴപ്പം പിടിച്ച സർക്കാർ എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതിൻ്റെയും കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കും വിധം മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു സർവേ അതിൻ്റെ ആ വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ എടുത്തിട്ടല്ലോ ആ സർവേക്ക് പോലും പത്രം എന്താണോ മാധ്യമപരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായി ജനങ്ങൾ ഈ സർവേയിൽ ഈ സർക്കാരിനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച മനോരമയുടെ സർവേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ വസീഫ് സന്ദർഭികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സേനാപതി ഒരു ചെറിയ മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതിൻ്റെ അകത്തേ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ആണ് പിന്തുണച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം
പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പിറ്റേ ആഴ്ചയിൽ മനോരമയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ മനോരമ ദിനപത്രത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഇരുപ പതിനെട്ടാം തീയതി സത്യപ്രതിജ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം തീയതി വന്ന സൺഡേ വന്ന അവരുടെ പത്രത്തിന്റെ മനോരമ ദിനപത്രത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റിന്റെ കെട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നൽ പിണറായി എന്നുള്ളൂ മിന്നൽ പിണറായി എന്നുള്ള ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി കാരണം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ പത്രക്കാർ സർവേ നടത്തട്ടെ അവരുടെ യുക്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവിടെ വസീഫ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ സർവേകൾ ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഞങ്ങൾ അറുപത് ശതമാനം വിജയമായിരുന്നു എല്ലാ സർവേകളും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സർവേക്കാരനും ഈ ഗവൺമെന്റ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞവരോടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ആത്മരോഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ പണിയൊന്നും ഒരുക്കണ്ട ജയിച്ചു കൊള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ട് ഡി എഫ് എക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് 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 ലഷർലി മോഡിലാക്കാനുള്ള മനോരമയുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പാണ് അത് വിശ്വസിക്കരുത് അത് വിശ്വസിക്കരുത് അത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ കഠിനമായി പണിയെടുത്ത് മാത്രമാണ് ഇടത് വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ വസീഫ് ഒറ്റവാചകത്തിൽ അല്ല മനോരമയുടെയോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മറ്റേ ഏതെങ്കിലും പത്രങ്ങളുടെയോ സർവേയുടെ പിന്നിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മനോരമക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി സർവേ നടത്തി കുറച്ചു പേരാണെങ്കിലും ആ മനോരമക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വരുന്നു എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും മനോരമയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വസീഫ് ഞാൻ ഞാൻ റൈറ്റ് നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഞാനതിനൊന്നും വലിയ ഗൗരവം കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം അതിനകത്തുണ്ട് അത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വസീഫ് എടുത്തിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരിലേക്കും സന്ദർഭികമായി ഒന്ന് പോയെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നീങ്ങുമ്പോൾ ചാൻസലർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ഗുരുതരമായ തിരിച്ചടിയുണ്ട് താക്കീതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി അത്തരം നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഗവർണർ ചാൻസലർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ തെരുവിൽ തടയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരിങ്കൊടി കാട്ടുന്നത് ആ സമര രീതി ആ നിലപാട് ശരിവെക്കും വിധം നിയമ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്റ്റേ നൽകിയതിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് വളരെയധികം നന്ദി മൂന്ന് പേർക്കും അഭിപ്ര